இப்போ வந்து நீங்க எத்தனை மேரேஜ் பண்ணிருக்கீங்க ப்ராப்பரா லீகலா கல்யாணம் லீகலா மூணாவது மேரேஜ் அது இனிமே தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்போ நீங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண மக்களுக்காக நான் அப்பப்ப கல்யாணம் பண்ணுமா இல்ல பச்சையா இருக்கு இந்த இன்டர்வியூனு எடுத்தது வந்து எனக்கு எப்போ கல்யாணம் எனக்கு எப்போ கல்யாணம் அப்படிதான் <laughs> 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 இது வந்து அட்டாச்மெண்ட் விக் இல்லை அட்டாச்மெண்ட்டு நான் என்னோடய உழைப்பில் வந்து சம்பாரித்த காசு நிறைய இந்த மாதிரி ஒட்ட வைக்கிற வேலையெல்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்குறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபேஷன் மந்த்லி எவ்வளோ மேடம் இதுக்கு மந்த்லின்னு இல்லை அது எப்படி மந்த்லி இது என்ன பட்ஜெட்டாக மாதம் மாதம் பால் வாங்குற கணக்குலேயே வாங்க முடியும் பார்க்கும்போது ஒரு பொருள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை வாங்கி எனக்கு அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட சினிமாவில் இல்லை ஃபேமிலி லைஃப் அப்படி போயிட்டனால எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஐ லூ நான் வந்து ட்ரெஸ்அப் பண்ணுறது வெளியில் போகிறது அதெல்லாம் பண்ணல பட் இப்போது ஃபிலிம்ஸில் இருக்கிறனால ஸோ ஐ எம் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஏன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகிறோம் ஷூட்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து பர்சனல் தான் சினிமாவில் கூட என்னோடய ஓன் காஸ்ட்யூம்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படி தான் நான் எந்த படம் என்னை கேட்குறதும் அப்படி தான் எந்த கேரக்டரும் இது நீங்கள் நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கோங்கன்னு வாங்க நானே ரெடி பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட்டு அது அது போடுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுங்க மேடம் ஒன்றும் ஃபீல் ஆகல அப்புறம் எதுக்கு மேடம் போடுறீங்க சும்மா நீ கேட்குறல்ல அதுக்காக தான் போடுறேன் நீ நோட்டீஸ் பண்ணல அதனால தானே கேட்குறேன் நோட்டீஸ் பண்ணுறதுக்காக போடுறது அடுத்துக்கு இப்போது வந்து நீங்கள் எத்தனை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஐ வாஸ் மேரிட் ட்வைஸ் இந்த மேரிட் ஆகலையா இப்போ இல்லை வாஸ் மேரிட் ட்வைஸ் கல்யாணம் ஆச்சுங்களா இல்லைங்களா மேடம் கல்யாணம் ஆச்சுங்க அதான் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் சொன்னதுனால புரியலையா தமிழில் ஐ வாஸ் மேரிட் ரெண்டு வாட்டி எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ப்ராப்பராக லீகலாக கல்யாணம் ஆச்சு டிவோர்ஸும் ஆயிடுச்சு இல்லீகலாக இல்லீகலாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இதுக்கெல்லாம் வந்து உள்ளே பிடிச்சி போட மாட்டாங்க கவலைப்படாதீங்க அது முதல்ல திருமணம் பண்ணிங்களா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாங்களா அது எல்லாருக்குமே தெரியுமே என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு இல்லை அதான் இப்படி எதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு டீட்டெயில் நோ டீட்டெயில்ஸ் ஐ டோன்ட் நான் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு டென்ட் ஒர்க் அவுட் அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸுங்கிறத எங்கேயுமே நான் சொன்னது கிடையாது இங்கே எதுவும் சொல்லுங்கள் இல்லை அது வந்து பர்சனல் அது வந்து தேவையில்லாத இது இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் மேடம் சத்தியமா அப்படியா எனிவே அது வந்து என்னோட என்னை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு அனுமதி இருக்குது இன்னொருத்தரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்து அனுமதி கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ வெரி பர்சனல் மேட்டர் பட் எஸ் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாத பட்சத்தில் ப்ராப்பராக டிவோர்ஸ் வாங்கி வெளியில் வந்தாச்சு ஸோ இட்ஸ் ஓவர் அண்ட் ஐ மீன் அ டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர் இன் மை லைஃப் ரைட் நோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததை பற்றி இல்லை இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததை பற்றியே நான் யோசிக்கிறது இல்லை நான் என்னத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததை பற்றி யோசிக்கணும் சொல்லுங்கள் நான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலுங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் இப்படிலாம் கேட்குறனால எனக்கு கோவம் வரும்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க நான் பயங்கர ப்ராக்டிக்கல் பத்து ரூபாய்க்கு வந்து இது வந்து பிரயோஜனமான யோசிச்சு தான் நான் கோவமே படுவேன் இது வேஸ்ட் மே மேட்ருன்னா நான் கோவமே பட மாட்டேன் இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது மேரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாங்களா அதுவும் அதே கதை தான் சேம் ஒர்க் அவுட் ஆகல டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் ஒன்றுமே இல்லை மூணாவது மேரேஜ் அது இனிமேல் தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது சொல்ல முடியாது அது திடீர்னு பண்ணுவேன் அப்போ நீங்க திரும்பி இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் அப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம் அது இப்போ நீங்க யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு அறிகுறி ஏதாச்சும் இருக்குங்களா அறிகுறியா என்ன அறிகுறி வேணும் இல்லை ஒரு இப்போ இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்தா எனக்கு கிரஷ் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆமா நான் அப்படியே வந்து நான் பதினெட்டு வயசு பொண்ணு நான் வந்து கிரஷ் ஆகுறேன் ஒரு கிரஷும் இல்ல புஷும் இல்ல அவ்வளோ சீன்லாம் கிடையாது எனக்கு கிளாஸ் கரெஷெல்லாம் வராது அதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டிட்டேன் அந்த ஏஜ் எல்லாம் தாண்டிட்டேன் 
ஏன் எதுக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க எனக்கு யார் மேல கிரஷ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நீங்க சேர்த்து கேட்பீங்களா இல்ல இல்ல அப்புறம் நீங்க தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க எனக்காக இல்லாட்டியும் மக்களுக்கு மக்கள் தெரிஞ்சு மக்கள் என்ன தெரிஞ்சு மக்கள் என்ன ஆக போறாங்க ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது தேவையில்லாத விஷயம் ஆனால் அந்த மக்களுக்கு வந்து புரியுது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதனாலேயே வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் எதுவுமே வந்து சொல்ல போகிறது இல்லை ஆனால் மே மூணாவது மேரேஜ் கன்ஃபார்முங்களா அது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்போ நான் என்ன லவ் பண்ணுறேன் சினிமாவை லவ் பண்ணுறேன் உங்களை யார் லவ் பண்ணுறாங்க என்ன நிறைய பேர் லவ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நிறைய பேர் லவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் வந்து சினிமாவை லவ் பண்ணுறேன் இப்போது மூவியில் வந்து உங்களுக்கு அதாவது வில்லன் ரோல் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு நீங்களே ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வில்லன் ரோலுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரியலாகவே அது கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுடைய கேரக்டருக்கு அது கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும் அதான் அப்படின்னு நான் சொல்ல மக்கள் சொல்லிக்கிறாங்க ஆமாம் சி இப்போ நீ ஒரு ஆப்வியஸ்லி வில்லனுங்கிறது வந்து என்ன ஹீரோவை அப்போஸ் பண்ணக்கூடியவன் தான் வில்லன் அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான போல்ட்னஸ் வேணும் இல்லையா இன்ஃபேக்ட் வில்லன் இல்லைன்னா ஹீரோவே இல்லை எந்த படத்துலையாவது ஹீரோ ஆக முடியுமா வில்லன் இல்லைன்னா நான் படத்தில் சொல்லுங்களா நான் ரியலாகவே சொல்லுவேன் ரியலாகவே தான் சொல்கிறேன் லைஃப்லேயே ஒரு வில்லன் வேணும் நம்ம ஒரு வில்லனை செட் பண்ணால் தான் நம்ம ஹீரோ ஆக முடியும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஐ எம் வெரி போல்டு அண்ட் எஸ் அது நீங்கள் எந்த நீங்கள் இப்போ கேரக்டராக சொன்னாலும் சரி இதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்கவுங்க கதைக்கு அவங்கவுங்க தானே ஹீரோ இப்போ உங்கள் கதையில் உங்கள் மொக்க கதை ஒன்று இருக்குல்ல ஃபோன் போட்டு சந்தேகப்படுறீங்கல்ல அந்த மொக்க ஸ்டோரி அந்த மொக்க ஸ்டோரியில் நீங்கள் தான் ஹீரோ அதான் லவ் டுடே புரியுதா ஸோ அவங்கவுங்க ஸ்டோரியில் அவங்கவுங்க ஹீரோ நமக்கு ஒரு வில்லன் இருப்பாங்க ரியாலிட்டியும் அப்படி தான் இன்னொருத்தர் கதையில் நம்ம வில்லனாக இருப்போம் புரியுது புரியுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் கதையில் வந்து உங்கள் அப்பா வில்லன் ஆனால் அவர் கதைக்கு அவர் தானே ஹீரோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ நீங்கள் ரியல் கேரக்டர்லேயே ஒரு வில்லன் தான்ங்கிறீங்களா எடுத்துக்கோங்க அப்படி கூட எடுத்துக்கோங்க வில்லன்னா என்ன வில்லன்னா கெட்டவங்க அவங்க கிட்ட சேரக்கூடாது அவங்க அவங்கள பார்த்தாலே இது பத்து அடி தூரத்தில் இருந்துக்கணும் அவங்கள அவங்க பேச்சு எடுத்துக்கோ உங்கள் அம்மாவை நான் சந்திக்கணும்னு இருக்கிறேன் சீரியஸாக சொல்கிறேன் என்ன ஏன் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு முன்னாடி உட்கார முடியாது பின்னாடி போகலாம் வில்லன்னா பத்தடி தூரத்தில் என்ன இது எந்த காலத்தில் நீங்கள் எந்த ஏஜ் உங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு இருபத்தி எட்டுங்க மேடம் இருபத்தி எட்டு வயசு மாதிரியாக இருக்கீங்க கொஞ்சம் கூட மெச்சூரிட்டியே இல்லை என்ன இப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனீங்களா காலேஜெல்லாம் போனீங்களா காலேஜ் போனால் ஆனால் காலேஜ் உள்ளே விட மாட்டான்ட்டாங்க ஏன் அது பத்தாவது பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் உள்ளே விடுவோம் சார் ஸோ ஓகே ஆமாம் இல்லை அது இல்லாமல் கூட இப்போல்லாம் வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிலாம் இருக்குது சரி அது பரவாயில்ல படிக்கல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் வாழ்க்கையிலேயுமா படிக்கல எனக்கு விவரம் அந்த அளவுக்கு இது அது வராதுங்க மேடம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு கேவலப்படுத்துவாங்க கேள்வி பண்ணுவாங்க ஆ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றணும் நீங்கள் அதுக்காக <laughs> 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 இல்லை மேடம் அது இப்படி தான் கேரக்டரு இப்போ வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்துருக்கிற சேர்க்கையே ஃபஸ்ட்டு சரி இல்லைங்க மேடம் அவன் வந்து டெய்லி ஃபோன் டெய்லி எனக்கு வந்து சரக்கு வாங்கி குடிப்பான் கொடுப்பான் டெய்லி டெய்லி நீங்கள் சரக்கு அடிக்கிறீங்க இருபத்தெட்டு வயசில் இப்போ இல்லைங்க மேடம் இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஊரில் இருக்க நண்பன் டெய்லி எனக்கு சரக்கு வாங்கி கொடுப்பான் சரி அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை முதல்ல நான் கட் பண்ணேன் சந்தோஷம் அவனுக்கு நான் தான் ஃபோன் அடித்து எனக்கு வாங்கி கொடு வாங்கி கொடுன்னு ஃபோன் பண்ணுவேன் உடம்புக்குமே சரி உடம்பும் முடியாத போயும் ரொம்ப அது நடக்க கூட முடியாத கொஞ்ச நாள் இருந்த அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணி வந்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திட்டமாட்டாங்களா உங்களை திட்டுவாங்க மேடம் நீங்கள் கேட்டுக்க மாட்டீங்களா ஆஹா கேட்க மாட்டேன்
அப்புறம் எப்படிங்க அம்மா அப்போ வந்து சொல்கிற பேச்சை கேட்கலன்னா அப்புறம் உங்கள் கஷ்டம்தான் உங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு முதல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறேன் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்படி பிள்ளைய அப்படின்ட்டு கேட்கணும்னா சரிங்க மேடம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் வந்து அடுத்தது எப்போ மேடம் அதை சொல்லுங்க மேடம் இதுதான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணேன் என்ன பண்ணலன்னா என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு தெரியணும் எனக்கு கியூரியாசிட்டி இருக்கு இல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா இப்ப மக்கள் வந்து அதை பார்ப்பாங்கல்ல அதுக்காக இன்டர்வியூக்காக கேட்கலாம் அல்ல அது நடந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா மக்கள் பார்ப்பாங்க நடக்காததை வந்து நான் எப்படி வந்து சொல்றது இப்போ நீங்க கல்யாணம் பண்ற இப்போ நீங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண மக்களுக்காக நான் அப்பப்ப கல்யாணம் பண்ணுமா இல்ல கருப்பா அவங்க வந்து கருப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிவப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்களா ஐயோ இல்ல மேடம் உங்களுக்கு கருப்புலாம் பிரச்சனை இல்லைங்களா இல்ல பச்சையா இருந்தா கல்யாணம் கிடைச்சோன்னா <laughs> 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 உங்க கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுவீங்களா ஆ கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் மாப்ல கிடைக்கணும்ல பச்சை கலர்ல கிடைக்கணுமே அது கல் அது மாப்ல அவதார் படத்துல எல்லாம் ப்ளூவா இருந்தாங்கல்ல அந்த மாதிரி 그린ஆ அப்படிங்களா கல்யாணம் கூட அப்புறம் பண்ணீங்க இப்போக்கி சாப்பாடு போடுங்க சாப்பாடு எப்ப வேணா போடலாமே நம்ம வீட்ல சாப்பாடு இருந்து யார் வந்தாலும் சாப்பாடு எப்பவுமே இருக்கும் அதுக்கு கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அடிக்கடிக்கு <laughs> 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 உண்மையே சொல்றேன் எல்லாருமே வந்து இது பண்ணிப்பாங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக என்னை ஏமாத்திருவாங்க நிறைய பேர் நிறைய டேரக்டர் வந்து என்ன வந்து படத்துல வாய்ப்பு தரேன் நடிக்க வாய்ப்பு தரேன் டேரக்டரே என் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே கூப்பிட்ருக்காங்க அந்த நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கணும் நீங்க இப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கும் சொல்லுங்க நீங்கள நான் அப்போ வந்து சினிமாவில் வந்த புதுசில் எனக்கு அப்படின்னா என்னென்னே தெரியல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்த்தாக்கா வந்து பாத்ரூம் இல்லை அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கிறாங்க ஒரு ஒரு கேரவன் இல்லை அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கிறாங்க இல்லை இது வந்து கேரவன் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு முதல்ல ரோல் கொடுக்கட்டும் அந்த டேரக்டருக்கு படம் இருக்கா முதல்ல உங்கள் பிரச்சனையே பெரிய பிர நீங்களே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்க மேடம் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சமமாக இருக்கணும் இல்லைங்க மேடம் இப்போ அட்மாஸ்பியராக வராங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு கேரவன் கொடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் படம் எடுங்க சம்பாரிச்சு படம் எடுங்க அப்போது நீங்க த தாங்க எல்லாருக்கும் கேரவன் இப்ப அதான் உங்க பிரச்சனையா கேரவன் இல்ல ஐயோ கடவுளே என்ன ஆயிடு கேள்வி ஒரு மாதிரி புஸ்ன்னு போதே உங்களுக்கு ஓகேயா ரெண்டு கேள்வி மட்டும் மேடம் இப்போ நீங்க இப்போ வீட்டுக்கு எவ்வளவு வாடகை கட்டுறீங்க அது டிபெண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த மாதம் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு நினச்சேனோ அவ்வளோ கொடுப்பேன் அது அது அப்படி தான் அப்படி தான் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் ஓ அப்படிங்களா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை இட்லி சாப்பிட்டுவீங்க நான் இட்லி சாப்பிட மாட்டேன் இல்லை அவங்க கோவம் வந்து என்ன அடிக்க சொன்னாங்க அடிச்சிருங்க மேடம் முதல்ல சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜாபை ஒழுங்காக கற்றுக்கோங்க முதல்ல அடிக்க முடியும் <laughs> 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 <laughs>
இல்லை அடிச்சா சிரிக்கிறாரு இவரு அதில் அடிச்செல்லாம் பழக்கம் இல்லை எனக்கு நான் யாரை அடிச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க முத முதல்ல என்ன அடிச்சிருங்க மேடம் இல்லை 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 உங்கள்ட்ட அடிவாங்கன்னா நான் பெரிய ஆளாக ஆகிடும்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அது உண்மை தான் அதனால தான் நான் யாருக்கும் அடிக்கிறது இல்லை ஒரு அது சேனல் அப்படியே முடிச்சிடலாங்க ஏன் சும்மா லூஸாக நீங்கள் சும்மா என்னத்துக்கு உங்களை அடிப்பேன் நான் ஏதோ கோவம் போட்டு அடிங்க மேடம் அதெல்லாம் எனக்கு கோவம் வராதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் கிளியராக அது எப்படி மேடம் கோவம் வராது 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 எப்படி வராது எதுக்கு கோவம் பண்ணும் அது எப்படி உங்களுக்கு கோர ஒரு மனுஷனா நீங்க இவ்வளவு கோவப்பட்டிருக்கீங்க ஆமா நியாயமா போறேன் நீங்க யூடியூப் சேனல் மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பார்த்து எனக்கு என்னத்துக்கு நான் என்ன லூஸா உங்களை பார்த்து கோவப்படுறதுக்கு கோவம் வராதுன்னு சொல்லாதீங்க ஆமா எனக்கு வராது இந்த மாதிரி பண்ணா எதுக்கு கோவம் வருது நீங்க யூடியூப் சேனல்ல எத்தனை கோவப்பட்டிருக்கீங்க அது தேவேனா கோவப்படுவேன் இல்ல நடிக்கணும்னா கோவப்படுவேன் கோவப்பட்டு டக்குன்னு அடிங்க மேடம் அது இல்ல எனக்கு கோவம் வரல ஏ வரல உங்க மூஞ்ச அப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தா சிரிப்பு தாங்க வருது கோவம் வர மாட்டேங்க சீரியஸா ஒரே ஒரு அடி மட்டும் அடிச்சிருங்க மேடம் அதோட முடிச்சிடலாம் ஒரே ஒரு அடி இது என்னது இப்படி கெஞ்சிட்டு இருக்காரு அடிக்க சொல்லி அடிக்க மாட்டேங்க நான் அடிங்க மேடம் அடிக்க மாட்டேங்க பிளீஸ் மேடம் இல்லைங்க அதெல்லாம் அடிக்க மாட்டேங்க இப்போ வந்து ஒரு ரோல் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம்பளம் வேணும் அதுக்கு அதுக்கு அட்வான்ஸ் கேட்பேன் அந்த சம்பளம் எல்லாம் ஒத்து வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ரோல் பண்ணுவேன் கேப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஆமா வேணா நம்ம வீட்டுல தானே இருக்கும் அதனால கேரவன் தேவையில்லை உங்களுக்கு கேரவன் தான் வேணும் நீங்க நடிக்கிறதுக்கு வரல நீங்க சினிமால வரணும் வரல இவருக்கு கேரவன் தான் வேணும் கேரவான்ல ஒரு மேட்ரே கிடையாதுங்க கேரவன்ல தாங்க எல்லாமே அங்கதான் ஆக்டர் எல்லாமே இருக்காங்க ஓ மை காட் ஆ சரி அங்கதான் ஆக்டர் எல்லாம் இருக்காங்க ஓகே வெரி குட் ஒரே ஒரு அடி மாதிரி எத்தனை பேர் கிளம்பி வந்திருக்கீங்க ஊர்ல இருந்து நடிக்கிறதுக்காகவே நடிக்கிறதுக்கு மாரிமுத்துன்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் அவன் கோயம்பேட்டுல வந்து மூட்டை தூக்கிட்டு இருக்கான் இன்னொருத்தன் சுப்பிரமணி வந்து அவன் கொத்தனார் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் இப்ப நான் மட்டும் தான் பெயிண்டிங் வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே வந்தேன் மேடம் கடைசியில சினிமாவை குறை சொல்லுவீங்க எங்களுக்கு சான்ஸே கொடுக்கல சினிமால வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்ல ஒரு ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒருத்தர் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு இப்ப அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்காரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவருக்கு வாய்ப்பு போயிடுச்சா இதுக்கப்புறம் அவருக்கும் வாய்ப்பு வரும் எனக்கும் வாய்ப்பு வரும் சந்தோஷம் நீங்க அடிங்க மேடம் அடிச்ச உடனே முடிச்சிடலாம் மேடம் பிளீஸ் மேடம் ஏ அடிக்க மாட்டேங்க நானு பிளீஸ் மேடம் கோவம் மட்டும் பட்டு அடிங்க கடவுளே எதுக்குங்க உங்களை பார்த்து நான் கோவம் பண்ண கோவம் வரல விட்டுடுங்க கோவம் போடுங்க இல்ல பிக் பாஸ் பத்தி அவ்வளவு கோவம் வருது இல்ல அப்பா அங்க மட்டும் உங்களுக்கு கோவம் வருது இல்ல இங்க ஏன் வர மாட்டேங்குது அது அப்படிதான் அப்போ மக்கள் ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க கோவம் வரல மக்களை நீங்க ஏமாத்துறீங்க மக்களை முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க கோவம் உங்களுக்கு வரும் நீங்க தயவு செஞ்சு நான் அடிங்க பிளீஸ் மேடம் இது என்ன அது என்ன எனக்கு சேனல் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியல என்ன இன்டர்வியூ இது சீரியஸா நீ புலம்ப வந்தியா இல்ல வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க வந்தியான்னு தெரியல வந்ததுல இருந்து உங்க பிரச்சனை உங்களோட இது இதெல்லாம் பேசுனீங்க என்னை இன்டர்வியூன்னு எடுத்தது வந்து எனக்கு எப்போ கல்யாணம் எனக்கு எப்போ கல்யாணம் நான் சோறு வேணும் சரி அடிங்க மேடம் முடிச்சிடலாம் பிளீஸ் மேடம் இல்ல இல்ல இப்படி அடிச்சிருங்க அப்படியே அப்படின்னாக்க மக்கள் வந்து என்னாச்சு காத்து கருப்பு கலைக்கு என்னாச்சு இந்த மாதிரி அவங்க இவங்களை அடிச்சுட்டாங்க அப்ப யாருக்கும் எங்கே சண்டை நடக்குது எங்கே பிரச்சனை நடக்குது அப்படி அடிச்சிருங்க அது போட்டா வந்து வராது இதுதான் அப்படி தம்மை புரியுதா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
என்று கொடுத்துடலாங்களா மேடம் தின்னாது இது சாமி கும்பிடுற மாதிரி சொல்லுங்க இப்படிதான் கடைசியாது ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் இருந்தது அதை கேட்கலான்னு நினைச்சேன் சரி வேணாம் உங்களுடைய ஃபோனோடைய ரேட்டு மட்டும் எவ்வளோ என்ன கம்பெனின்னு கேட்கலான்னு எனக்கு தெரியாது யாரும் ஃபோன் பண்ணல இந்த ஃபோனோட என்ன ரேட்டோ அந்த ஃபோன் ரேட்டு தான் அது பின்னாடி காரணமீங்களா அது வித்தியாசமா இருக்குங்க மேடம் இதுவா இது வந்து மாரியோ மாரியோ அது எவ்வளோ இது இது இதுவா இது மட்டுமா ஆ அந்த ஃபோனோட சேர்த்து எவ்வளோங்க மேடம் ஃபோன் வந்து ஐஃபோன் தேர்ட்டீன் எனக்கு தெரியல இது கிஃப்டாக வந்தது அதனால எனக்கு தெரியல ஐ திங்க் ஒன்றரை லட்ச ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே டவுட் கிளியர் ரிஃப்ளெக்ட் நியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது நம்ம வந்து மேடம் கூட இருந்தோம் வனிதா மேடம் கூட அவங்க அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால இப்போ நம்ம இன்ட்ரிவியூ அவங்க ஆசீர்வாதத்தினால முடிங்க சார் அவங்க பொண்ணான நேரத்தை நம்ம வந்து செலவு வேஸ்ட் செலவு பண்ணிட்டோம் அதனால் மேடம் அவங்களுடைய நேரத்தை நம்ம செலவழித்ததுக்காக மேடத்துக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மேடம் வணக்கம்